বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করব নেদারল্যান্ড দেশের বিষয় নেদারল্যান্ড দেশ উত্তর পূর্ব ইউরোপে অবস্থিত একটি দেশ এই দেশের উত্তর তথা পশ্চিম দিকে সমুদ্র রয়েছে দক্ষিণ দিকে বেলজিয়াম তথা পূর্ব দিকে জার্মানি দেশ রয়েছে নেদারল্যান্ড দেশকে হল্যান্ডও বলা হয় তবে আসুন বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করি নেদারল্যান্ড দেশের অদ্ভুত কিছু তথ্যের বিষয় যেগুলি হয়তো আপনি নাও জানেন তার আগে আপনাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ যে আপনি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে বেল আইকনটি ক্লিক করে নিন নেদারল্যান্ড দেশে নিজের থেকে বড় অফিসারকে স্যালুট না দিলেও চলবে এইখানে বড় অফিসারকে স্যালুট দিতেই হবে এমন কোনো নিয়ম নেই নেদারল্যান্ডবাসী তাদের সামুদ্রিক তীরের এক কিলোমিটার জায়গায় লম্বা দেয়াল বানিয়েছে আর বন্ধুরা এত বড় দেয়াল বানানোর মূল কারণ সমুদ্রের জল যেন দেশের ভেতর ঢুকতে না পারে যদি এই দেয়াল না থাকে তাহলে নেদারল্যান্ডের চল্লিশ শতাংশ জায়গা জলে জলাকার হয়ে যাবে এই দেশের লোক দুনিয়ার অন্য দেশের তুলনায় বেশি উঁচু মানে হাইটের হয় এইখানে পুরুষ তথা মহিলাদের অ্যাভারেজ হাইট ছ ফুট কিন্তু নেদারল্যান্ডের দক্ষিণ ভাগের লোকেদের অ্যাভারেজ হাইট পাঁচ পয়েন্ট এগারো ইঞ্চ যেটি মাত্র এক ইঞ্চ কম নেদারল্যান্ড দেশের জনসংখ্যা ঘনত্ব দুনিয়ার অন্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি তারপর বেলজিয়াম দেশের নম্বর আসে আর তারপর জাপান সত্তর শতাংশ শুয়রের মাংস নেদারল্যান্ড দেশে তৈরি হয় নেদারল্যান্ড তথা হল্যান্ড দুটো এক শব্দ না বরঞ্চ নেদারল্যান্ডের কিছু ছোট ছোট ভূভাগ মিলিয়ে পশ্চিম ভাগকে হল্যান্ড বলা হয় এই দেশে বেশ্যাবৃত্তি কাজের জন্য কানুনি মান্যতা পাবা রয়েছে কিন্তু একটাই দাবি যে মহিলাদের আঠেরো বছরের উপরে বয়স থাকা দরকার আর তাদের গ্রহক মানে পুরুষদের বয়স ষোলো বছর বা ওর থেকে বেশি থাকার দরকার আপনি যদি নেদারল্যান্ডে যান তাহলে চিন্তামুক্তভাবে জীবনের আনন্দ উপভোগ করতে পারেন কিন্তু একটু জেনে শুনে সাবধানে কাজকর্ম করবেন সাবধানের মার নেই এই দেশের সব থেকে উচ্চতম জায়গা সমুদ্র তল থেকে মাত্র তিনশো মিটার উঁচুর পর অবস্থিত একটি সার্ভে দ্বারায় জানা গেছে যে নেদারল্যান্ডের একজন অ্যাভারেজ ব্যক্তি প্রতি বছর চুয়াত্তর লিটার মদ খেয়ে ফেলায় এই দেশে মদ খাবা নিয়ে মহিলা তথা পুরুষদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই সবাই সমান বন্ধুরা এই দেশের ব্যাপারে একটা ভালো ব্যাপার যে এই দেশের প্রত্যেক শহরের মোড়ের মাঝে একটি করে ক্রিসমাস ট্রি রয়েছে নেদারল্যান্ডবাসী কফি পান করার ব্যাপারে স্ক্যান্ডিভিয়াবাসীদের পর দ্বিতীয় নম্বরে রয়েছে যেটি অ্যাভারেজ বছরে একশো লিটার কফি খেয়ে ফেলায় আবার সাহায্যে চলিত চাকি কাজে লাগিয়ে জল বের করার টেকনিক নেদারল্যান্ড দেশে শত শত বছর ধরে কাজে লাগানো হচ্ছে এই দেশের ছিয়াশি শতাংশ লোক ইংলিশ ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে কাজে লাগায় নেদারল্যান্ড ছোট একটি দেশ এই দেশের অফিসিয়াল ভাষা হচ্ছে ডচ ভাষা কিন্তু এই দেশের আরও রিজনাল ভাষা যেমন ওয়েস্ট ফ্রিসিয়ান পাপিয়ামেন্টো লিম্বার্গিস ইত্যাদি নেদারল্যান্ড দেশ স্প্যানিশদের কাছ থেকে ২৬ জুলাই পনেরোশো একাশি সালে স্বাধীন হয়েছিল আর ৩০ জানুয়ারি ষোলোশো আটচল্লিশ সালে রিকগনাইজড হয়েছিল এই দেশের সম্পূর্ণ আয়তন একচল্লিশ হাজার পাঁচশো তিতালিশ বর্গ কিলোমিটার যেটি ষোলো হাজার চল্লিশ বর্গ মাইলের সমান যেটি বিশ্ব স্তরে একশো একত্রিশতম স্থানে রয়েছে দু সালের অনুসারে এই দেশের এস্টিমেট পপুলেশন এক কোটি বাহাত্তর লক্ষ যেটি বিশ্ব স্তরে ছেষট্টিতম স্থানে রয়েছে আর বন্ধুরা দু সালের অনুসারে এই দেশের এস্টিমেট জিডিপি গ্রোথ মানে ঘরেলু উৎপাদক নশো বিলিয়ন আমেরিকি ডলার যেটি পার ক্যাপিটা হিসাবে তিতালিশ হাজার ইউএস ডলার আর জিডিপি গ্রোথের দিক থেকে দুনিয়ার মধ্যে আঠাশতম স্থানে রয়েছে বন্ধুরা নেদারল্যান্ড দেশের টাইম জোনকে সিইটি বলা হয় যার ফুল ফর্ম হল সেন্ট্রাল ইউরোপিয়ান টাইম এই দেশে গাড়ি হাতের রাইট সাইড দিয়ে ড্রাইভ করা হয় আর বন্ধুরা এই দেশের কলিং কোড প্লাস থ্রি ওয়ান আমস্টারডাম এই দেশের রাজধানী তথা সব থেকে বড় শহর এই শহরকে নর্থ হল্যান্ড নামেও জানা যায় আমস্টারডাম নেদারল্যান্ড দেশের খুব সুন্দর একটি জায়গা এই শহরে গেলে আপনার ফিরে আসার মন চাইবে না আমস্টারডাম শহরের মোট আয়তন দুশো বিশ বর্গ কিলোমিটার যেটি প্রায় চুরাশি বর্গ মাইলের সমান বন্ধুরা এই শহরটি সমুদ্র স্তর থেকে মাইনাস টু মিটার নিচে যেটি মাইনাস সেভেন ফিট নিচে আর বর্তমান এই শহরের মোট পপুলেশন আট লক্ষ বাহান্ন হাজার নেদারল্যান্ড দেশের আয়তন ভারতের বৃষ্টি রাজ্যের থেকেও কম এই দেশের আয়তন ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের থেকেও কম ডজবাসী চারশো সাল থেকে পানির স্লাইসার বানাচ্ছে এছাড়াও এই দেশ প্রতি বছর সাত আরব ইউরোর পানির স্লাইসার নির্যাত করে যেটি দুনিয়ার সব থেকে বেশি নির্যাত দেশ বন্ধুরা নেদারল্যান্ড দেশে ঘুরতে যাবার ইচ্ছা সবার থাকে আপনি যদি এই দেশে ঘুরতে যেতে চান তাহলে ভারতের কলকাতা শহর থেকে নেদারল্যান্ড দেশের মাঝখানের ডিস্টেন্স সাত কিলোমিটার আর আপনি যদি বাংলাদেশ থেকে যেতে চান তাহলে সাত কিলোমিটার তথা আপনি যদি ফ্লাইটের মাধ্যমে যেতে চান তাহলে আপনার সম্ভবত বারো ঘন্টা সময় লাগতে পারে এই দেশের কারেন্সি মানে মুদ্রাকে ইউরো বলা হয় এক ইউরো বাংলাদেশি টাকায় আশি টাকার সমান তথা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় একশো টাকার সমান বন্ধুরা কারেন্সি ভ্যালু প্রতিদিন সময়ের সাথে চেঞ্জ হতে থাকে বন্ধু
আমরা আপনার কমেন্টের জন্য অপেক্ষা করব নেদারল্যান্ড দেশ ধ্রুবর কাছে থাকার কারণ এই দেশে বরফের পরিমাণ বেশি এই দেশের তাপমান প্রায় মাইনাস ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকেও কম থাকে বন্ধুরা আমি নরবে দেশের পর ভিডিও দিয়েছি আপনি উপরে কার্ড ক্লিক করে দেখতে পারেন নেদারল্যান্ড দেশের ক্লাইমেট বর্ষা পড়ার মতো হবার পরও এই জায়গার লোকজন ছাতা কাজে না লাগিয়ে রেনকোট ব্যবহার করে আর এর মূল কারণ যখন বর্ষা আসে তখন তার সাথে ভারী পরিমাণে তেজ বাতাসও আছে যে বাতাসে ছাতা পর্যন্ত উড়ে যায় নেদারল্যান্ড দেশবাসী সাইকেল চালাতে পছন্দ করে এই জায়গায় প্রায় প্রত্যেক ঘরে সাইকেল রয়েছে আপনি যদি এই দেশে কোনো অতিথির বাড়িতে যান তাহলে আপনার সাইকেলের সাবারি অবশ্যই করাবে এই দেশের মাত্র তিন শতাংশ লোক কৃষি করে বাদ বাকি অন্য সাতানব্বই শতাংশ লোক অন্য কাজকর্ম করে নেদারল্যান্ডের আমস্টারড্রাম শহরে টোটাল এক হাজার পুল রয়েছে দশ শব্দে নেদারল্যান্ডের মানে হলো লো কান্ট্রি এর মূল কারণ এই দেশের চার ভাগের এক ভাগ জায়গা সমুদ্রের স্তর থেকে এক মিটার থেকেও কম উঁচু নেদারল্যান্ড দেশের জাতীয় গান মানে ন্যাশনাল সং সব থেকে পুরনো গান এই দেশের জাতীয় গান পনেরোশো সালে লেখা হয়েছিল কিন্তু এই সংটি আধিকারিক মান্যতা উনিশশো সালে পেয়েছিল শুধু এই না এছাড়াও এই দেশের জাতীয় পতাকাও পনেরোশো সালে ডিজাইন করা হয়েছিল যেটি তিনটি রঙের সব থেকে পুরনো ফ্ল্যাগ এই রাষ্ট্রীয় ধ্বজটি লাল সাদা তথা ব্লু রঙের তিনটি হরিজন্টাল লাইন রয়েছে যেটি আপনি এই ভিডিওতে স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা প্রত্যেক দেশের জাতীয় পতাকাকে সম্মান করা আমাদের মূল প্রায়োরিটি থাকা দরকার লাল গাজর সর্বপ্রথম নেদারল্যান্ড দেশে চাষ করা হয়েছিল আর গাজরের কালারের রং এই দেশের জাতীয় রং ডাচ প্রথম ইউরোপিয়ান ছিল যারা অস্ট্রেলিয়া তথা নিউজিল্যান্ড দেশ খোঁজ করেছিল আর ডচবাসী অস্ট্রেলিয়া দেশের নাম নিউ হল্যান্ড রেখেছিল যেমন উনিশশো সাল পর্যন্ত ভারত ইংল্যান্ড দেশের শাসনীয় জায়গা ছিল ঠিক তেমনই ইন্ডোনেশিয়া উনিশশো সাল পর্যন্ত নিউজিল্যান্ড দেশের শাসনীয় জায়গা ছিল এখনো পর্যন্ত অনেক ইন্ডোনেশিয়ান বাসী ডচ ভাষায় কথা বলে বন্ধুরা আপনারা হয়তো জানেন না যে নেদারল্যান্ড দেশের দুটি রাজধানী একটি আমস্টারডাম তথা হগ কিন্তু আমস্টারডাম শহর সংবিধানের অনুসারে আধিকারিক রাজধানী আর হগ পনেরোশো সাল পর্যন্ত এই দেশের রাজধানী ছিল কিন্তু আজও অনেক অফিসিয়াল কাজ এইখানে করা হয় মাইক্রোস্কোপ টেলিস্কোপ পেন্ডোলিয়াম ঘড়ির আবিষ্কার ষোলোই সদি এবং সতেরোই সদির মাঝে নেদারল্যান্ড দেশে হয়েছিল বন্ধুরা ফিলিপস কোম্পানির নাম তো আপনারা শুনেছেন এই কোম্পানি উনিশশো সালে অডিও টেপ উনিশশো সালে ভিডিও টেপ উনিশশো সালে সিডি তথা উনিশশো সালে সিডি রম খোঁজ করেছিল এই দেশ বিশ্বের টপ উন্নত দেশের মধ্যে একটি দেশ দু হাজার দশ সালে নেদারল্যান্ড দেশের কাছে পার্সেন্টেজের দিক থেকে ব্রডব্যান্ড কানেকশন ছিল আর বর্তমান প্রায় আটত্রিশ শতাংশ লোকেদের কাছে ব্রডব্যান্ড কানেকশন রয়েছে নেদারল্যান্ড দেশে বিশটি ন্যাশনাল পার্ক রয়েছে সাথে শত শত লেক তথা জঙ্গল রয়েছে হগি ভ্যালিবু ন্যাশনাল পার্ক এই দেশের সব থেকে বড় পার্ক এই উদ্যানটির মোট আয়তন পঞ্চান্ন বর্গ কিলোমিটার আর এই পার্কটি উনিশশো সালে এস্টাবলিশ করা হয়েছিল কাটা পেঁয়াজ তথা আচারের সাথে হেরিং একটা রাষ্ট্রীয় খাবার ডজবাসী প্রতি বছর বারো বিলিয়ন উপভোগ করে বন্ধুরা একটা হাসির কথা হলো যে নেদারল্যান্ড দেশে অপরাধীদের সংখ্যা কম হবার কারণ আটটি জেল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইউনাইটেড নেশন ওয়ার্ল্ড রিপোর্টের অনুসারে দু সালে নেদারল্যান্ড দেশ দুনিয়ার চারতম সব থেকে শান্তিপূর্ণ তথা খুশি দেশ মনে করা হয় নেদারল্যান্ড দেশের বৈজ্ঞানিক মহাসাগর সাফ করার জন্য একটি প্রণালী বিকশিত করেছে যেটি সমুদ্রের ধারা কাজে লাগিয়ে প্লাস্টিক ময়লা আবর্জনা সাফ করা হবে নেদারল্যান্ড ইউরোপীয় সংঘের ছটি সংস্থাপক সদস্যর মধ্যে একজন ইতিহাসের মাঝে দুনিয়ার সব থেকে লম্বা সময় পর্যন্ত যুদ্ধ নেদারল্যান্ড তথা সিলিজ দ্বীপের মাঝে ষোলোশো একপঞ্চাশ সাল থেকে উনিশশো সালের মাঝে চলেছিল এই যুদ্ধতে কেউ কারোর পর হাতাহাতি করেছিল না বন্ধুরা এই দেশ এত উন্নত যে ডচ ট্রেন পেট্রোল না ইলেকট্রিসিটি না সোলার এনার্জি না এই ট্রেন উইন্ড এনার্জি দ্বারাই চলিত হয় আর এই ট্রেন প্রতিদিন ছ লক্ষ যাত্রী সেবা করে গিয়থরণের ডচ গ্রামে প্রায় কোনো রাস্তাঘাট নেই কোনো ঝর্ণা নেই এই কারণ এই জায়গাকে নেদারল্যান্ডের ভেনিস বলা হয় ফুটবল নেদারল্যান্ড দেশের জাতীয় খেলা এই দেশের তিনটি ভাগের এক ভাগ লোক ফুটবল খেলতে পছন্দ করে এছাড়া হকি আর ফুটবল দ্বিতীয় মোস্ট পপুলার খেলা এবং টেনিস জিমন্যাস্টিক আর গলফ তৃতীয় মোস্ট পপুলার খেলা লায়ন এই দেশের জাতীয় পশু তথা ব্ল্যাক টয়েল্ড গড উইথ এই দেশের জাতীয় পাখি নেদারল্যান্ড বাসীদের ট্রেডিশনাল ড্রেস দেখার মতো তাদের সংস্কৃতি তথা কালচারাল প্রোগ্রাম দেখার মতো বন্ধুরা নেদারল্যান্ড দেশের বিষয়ে জানবার আরও অনেক তথ্য রয়েছে যদি আপনি এই ভিডিওতে এক হাজারটি লাইক দেন তাহলে আমি এই বিষয়ে আরও অনেক তথ্য নিয়ে হাজির হব বন্ধুরা আপনাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ যে আপনি আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে বেল আইকনটি দাবিয়ে নিন তাহলে আমি যখনই কোনো ভিডিও দেব আপনাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যাবে বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে আপন
फेसबुक और ह्वाट्सप ग्रुपे अनेक अनेक शेयर करी आबा आसब एक नतून भिडियोर संगे तुस्थ सुखे थकून धन्यवाद